بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم ایک مرتبہ پھر ایٹا ایم ڈی کیٹ سیریز کے نئے ٹاپک کے ساتھ دیٹ از ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹس اے ویری امپارٹنٹ ٹاپک اس سے پہلے میں نے ایک ٹاپک ایکسپلین کیا ہے ایلیویشن اینڈ بوائلنگ پوائنٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس پورے چیپٹر کا پلے لسٹ کا لنک موجود ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے ڈپریشن فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کو میئر کیسے کیا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ اکویشنس کیا ہیں اور آخر پہ اس پورے ٹاپک کو اپلائی کرتے ہوئے ہم ایٹا ایم ڈی کے نیٹ پبلک سروس کمیشن کیمسٹری کے کچھ ایم سی کیو سالو کریں گے وتھ سپر ٹریک اینڈ کنگ ٹیکنکس تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو کیئرفلی سننا ہے اور پھر اینڈ پہ اپنا فیڈ بیک دینا ہے اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو آٹومیٹک ملتے رہیں کیمسٹری سپر کنگ آپ کا اپنا چینل ہے اور اس پہ جو میٹیریل آتا ہے یہ ورلڈ بیسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ کیمسٹری سپر کنگ کو خود بھی پرموٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کریں اپنے فیلو کے ساتھ شیئر کریں سینئر کے ساتھ شیئر کریں جونیئر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے میکسیمم لوگ فائدہ اٹھائیں تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے اس کو دو طریقوں سے ڈیفائن کیا جا سکتے ہیں وہ ٹمپریچر جس پہ کوئی لیکوڈ فریز ہونا سٹارٹ ہو اس کو فریزنگ پوائنٹ کہتے ہیں ٹمپریچر ایڈ وچ اے لیکوڈ اسٹارٹ فریزنگ اس کارڈ فریزنگ پوائنٹ اس کو ہم فریزنگ پوائنٹ کہتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ٹمپریچر ایڈ وچ لیکوڈ اینڈ سالڈ فارم آف سیم سبسٹانس لیکوڈ اور اسی لیکوڈ کی جو سالڈ فارم ہے ٹمپریچر ایٹ وچ لیکوڈ اینڈ سالڈ فارم آف دیٹ لیکوڈ آر این ایکلوبریم اینڈ ہیو سیم ویپر پریشر اس کال فریزنگ پوائنٹ اس ٹمپریچر کو ہم کیا کہتے ہیں فریزنگ پوائنٹ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یاد رکھنا ہمارے پاس جو پیور سالونٹ ہوتا ہے پیور سالونٹ کا ڈیفینیٹ فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایٹ پارٹیکولر ایکسٹرنل پریشر کہ پیور سالونٹ ہیو ڈیفینیٹ فریزنگ پوائنٹ ایٹ اسپیسیفک ایکسٹرنل پریشر جب پیور لیکوڈ کے اندر نان والٹائل سلوٹ ڈال دیا جائے تو لیکوڈ کے فریزنگ پوائنٹ میں کمی آتی ہے نان والٹائل سلوٹ ڈالنے سے لیکوڈ کے فریزنگ پوائنٹ میں جتنی کمی آتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ یا اس کو کہتے ہیں کرایوسکوپی تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ڈکریز ان دا فریزنگ پوائنٹ آف لیکوڈ ڈیو ٹو ایڈیشن آف نان والٹائل سروٹ اس کال ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ یا اس کو کرایوسکوپی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یاد رکھنا ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ٹی ایف سے ڈیلٹا ٹی ایف برابر ہوتا ہے ٹی ایف ایس مائنس ٹی ایف ایس پرائم ٹی ایس ایف کا مطلب ہے فریزنگ پوائنٹ آف پیور سالونٹ پیور سالونٹ کا فریزنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے یاد رکھنا ٹی ایف ایس پرائم کا مطلب ہے فریزنگ پوائنٹ آف سولوشن سولوشن کا فریزنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے فریزنگ پوائنٹ آف پیور سالونٹ اور فریزنگ پوائنٹ آف سولوشن میں جو ڈفرنس ہوگا اس کو ہم نام دیں گے کس کا اسٹوڈنٹ ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ یا کرایوسکوپی کا نام دیں گے یاد رکھیے گا پیور سالون کا فریزنگ پوائنٹ زیادہ ڈائلوٹ سولوشن کا فریزنگ پوائنٹ کم کنسنٹریٹ سولوشن کا فریزنگ پوائنٹ سب سے زیادہ کم ایٹس یور ایم سی کیو اسٹوڈنٹ یاد رکھنا ڈپریشن فریزنگ پوائنٹ کو پریکٹیکلی میجر کرتے ہیں بیکمن میتھڈ سے یا رسٹ میتھڈ سے ٹھیک ہے ڈپریشن فریزنگ پوائنٹ از پریکٹیکلی میجرڈ بائی بیکمن میتھڈ اینڈ رسٹ میتھڈ بعض دفعہ یہ آپ کا ایم سی کیو ہوتا ہے ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ کولیگیٹو پراپرٹی ہے ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر آف سروٹ پارٹیکل نیچر آف سالونٹ اماؤنٹ آف سالونٹ بٹ ناٹ آن دا نیچر آف سروٹ سروٹ کی نیچر پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ڈپریشن اینڈ فریزنگ پوائنٹ ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتی ہے کس کے اسٹوڈنٹ مولیلٹی کے 
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर सालवेंट सेम हो उसके अमाउंट भी सेम हो डिफरेंट सोलूट की सेम पार्टिकल एड किए जाए उन सालवेंट के अंदर सेम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगी यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नेचर ऑफ सोलूट के साथ चेंज नहीं होता तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू मोलिटी कांस्टेंट यहां पर होता है कैफ इसको मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट हमें पता है मोलिटी किसके बराबर होती है मोलिटी होती है मोल ऑफ सूट इन वन के जी ऑफ सार्वन मोल ऑफ सूट इन वन के जी ऑफ सार्वन मोल ऑफ सूट क्या होता है वेट डिवाइड ऑफ मोलर वेट वेट ऑफ सार्वन अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर थाउजेंड लगा देंगे ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल्टा टी एफ इक्वल टू कैफ इन टू वेड ऑफ सूट डिवाइड मोलर वेट ऑफ सूट इन टू वेड ऑफ सार्वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड स्टूडेंट अगर हमने मोलर वेड ऑफ सूट फाइंड करना हो तो इसको सिंपल क्या करना यहां ले आना इसको सिंपल यहां ले आना यानी एम टू किसके बराबर होगा बाकी वही रहेगा कैफ डब्ल्यू टू थाउजेंड कैफ डब्ल्यू टू थाउजेंड वही रहा डब्ल्यू वन भी वही रहा ये इसको हमने इधर ले आए और इसको हम यहां पर लाए डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा कैफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली आर टी स्क्वेर एम वन डिवाइड बाई थाउजेंड डेल्टा एच एफ वी डेल्टा एच एफ वी क्या मतलब आर जनरल गैस कांस्टेंट स्टूडेंट टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एम वन मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट थाउजेंड अपनी जगह पे डेल्टा एच एफ वी इसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यून लाइटेड हीट ऑफ फ्यून अब स्टूडेंट बाद दफा आपको एक सॉल्वेंट दिया जाता है उसकी हीट ऑफ फ्यून दी जाती है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट बाद दफा हमें खुद पता होता है तो क्या एफ आप फाइंड कर सकते हैं अगर स्टूडेंट याद रखना मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट अगर मोलर मोलर ये मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है अगर मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो फिर हमने क्या करना है इस थाउजेंड को हंड्रेड के साथ रिप्लेस कर देना है मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है क्या बाकी वही है सिर्फ थाउजेंड के बजाय यहां पे क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा स्टूडेंट अब स्टूडेंट याद रखना मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बराबर होता है टेन मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या शॉर्टकट आप कह सकते हैं टेन मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी सब कहते हैं स्टूडेंट मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है किसी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी जब उसमें एक मोल सोलूट उस सॉल्वेंट के एक के में डिजॉल्व किया हो यानी वन मोलर सोल्यूशन किसी सॉल्वेंट के वन मोलर सोल्यूशन में जो डिप्रेशन आए फ्रीजिंग पॉइंट में उसे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या डिप्रेशन एंड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी नाम दे सकते हैं कैफ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट इसका यूनिट होता है यानी कैफ इस इक्वेशन से अगर आप निकालें तो कैफ क्या बनेगा डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय मोलरिटी तो टी एफ टेम्परेचर है क्या यूनिट होता है स्टूडेंट कैलवन मोलरिटी का यूनिट होता है मॉल पर कैलवन मॉल पर के यानी ये कैलवन यहां पर मॉल पर के जी के जी टाप पे चला जाएगा कैलवन के जी पर मोल यूनिट होगा अब स्टूडेंट याद रखिएगा इसके एमसीक्यू पे जाने से पहले पहले आप कैफ के डिफरेंट लिक्विड के लिए वैल्यू समझ लें फिर इसका ग्राफ समझ लें स्टूडेंट हमारे पास वाटर के लिए कैफ की वैल्यू होती है 1.86 क्या मतलब एक किलोग्राम वाटर लें उसमें किसी भी चीज के एक मोल पार्टिकल डाल दें अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वन सेंटीग्रेड कम हो जाएगा इसी तरह स्टूडेंट इथेनॉल के लिए कैफ की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली टू यानी 1.99 पॉइंट नाइन नाइन अप्रॉक्सीमेटली टू बेनजीन के लिए 5.12 पॉइंट वन टू का क्लोरोफॉर्म के लिए फोर पॉइंट सिक्स एड कार्बन डाइट्राइड के लिए थर्टी वन पॉइंट एट कार्बन डाइसल्फाइड के लिए थ्री पॉइंट एट थ्री इथर के लिए वन पॉइंट सेवन नाइन यानी वन पॉइंट एट भी आप अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो कैम फोर के लिए थर्टी सेवन पॉइंट सेवन स्टूडेंट आईएसट और लोएस्ट याद करना है इनमें से आईएसट किसकी है कैम फोर की है कैम फोर और कार्बन टेट्राकोलराइड की थर्टी से ऊपर है लोएस्ट किसकी है लोएस्ट हमारे पास ईथर की है बाद दफा आप कैम से क्यों आता है कि किस में से किसकी कैफ की वैल्यू लोएस्ट है किसकी कैफ की वैल्यू आईएसट है कैफ का इंक्रीजिंग आर्डर क्या है डिक्रीजिंग आर्डर क्या है तो ये आपको इस तरह से आपको मेमोराइज ही करना होता है और खास तौर पर दो तीन मशहूर लिक्विड के आपने लाजमी याद रखने हैं जी अब सुन ग्राफ समझने की कोशिश करना हमने क्या कहा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी लिक्विड और उसकी सालड्स फॉर्म एक लुब्रियम में और दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो स्टूडेंट ये वेपर प्रेशर है ये क्या है टेम्परेचर है ये मेरे पास एक सालड है जिसका वेपर प्रेशर यहां पे है इस जगह पे लेट सपोज टेम्परेचर ज्यादा करूंगा इस सालड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और ज्यादा करूंगा ज्यादा होगा 
ये वो पॉइंट है जहां पे सालड फाइनली एग्जेक्ट कर सकता है इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो सालड किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी अब लेट्स बोल मेरे पास स्टूडेंट ये लिक्विड है लिक्विड का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर यह है टेम्परेचर कम करूंगा लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा इधर आ रहा हूं और कम करूंगा कम होगा और कम करूंगा कम होगा इस टेम्परेचर पे टी वन से मैं कह देता हूं टी वन पे इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर है इस पॉइंट पे इधर से इधर तो क्या है लिक्विड है ये क्या है सॉलिड है तो अब इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड एक्लोब्रियम पे है ये फ्रीजिंग पॉइंट है इस लिक्विड का देखें टेम्परेचर पहले यह था लिक्विड था टेम्परेचर कम किया वेपर प्रेशर कम और कम किया कम यहां पे सालड आखिरी एग्जिस्ट कर सकता था इससे नीचे नीचे पे और सालड है इस टेम्परे इस टेम्परेचर पे आने के बाद इस लिक्विड और सालड का वेपर प्रेशर क्या हो गया बराबर हो गया तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका स्टूडेंट पे और सालवेंट का अब अगर इसी सालवेंट में यहां पे मैं सलूट डाल दू तो इस सालवेंट का वेपर प्रेशर यह था सलूट डालने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पे सोल्यूशन जब कम होगा टेम्परेचर कम करूंगा वेपर प्रेशर कम और कम करूंगा कम और कम करूंगा कम अब अभी इस टेम्परेचर पे इस सोल्यूशन ने सालड के किसी भी वेपर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर नहीं हुआ और टेम्परेचर कम करूंगा कम अब देखें इस टेम्परेचर पे अभी इसका वेपर प्रेशर सालड के बराबर नहीं हुआ टेम्परेचर और कम करूंगा तो ये वाली लाइन इसको आगे टच कर जाएगी इस पॉइंट पर सोल्यूशन और सालड उस सॉल्यूशन में जो सालवेंट है उसके सालड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है यानी इससे नीचे फिर नीचे आएंगे तो इस तरह ही आएगा यानी ये सालड सॉल्यूशन है इससे नीचे नीचे इधर लिक्विड सॉल्यूशन है इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या है सेम है ये पॉइंट क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है सालवेंट का ज्यादा है अगर सुरूट में ज्यादा सुरूट डालूंगा जब ज्यादा सुरूट डालूंगा तो क्या होगा जब ज्यादा सुरूट डालूंगा इसको मैं अगर थोड़ा सा सीधा कर लूं ऐसे कर लूं अगर ज्यादा सुरूट डालूंगा तो सालवन के वेपर प्रेशर में ज्यादा कमी आएगी यहां पे आ जाएगा वेपर प्रेशर अब टेम्परेचर कम करूंगा कम कम करूंगा वेपर प्रेशर कम यहां पे करूंगा अभी भी इसने सालड वाली कार वो टच नहीं किया तो यहां पर कम यहां पर आके ये दूसरा सोल्यूशन फ्रीज करेगा टी थ्री पे अब जरा देखें उधर टेम्परेचर बढ़ रहा है प्योर ये प्योर सालवेंट है ये डायल्यूट सॉल्यूशन है ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का प्योर सालवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये था सोल्यूट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट में ये कमी आ गई तो ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया अब प्योर सालवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यह था ज्यादा सोल्यूट डालने से यह आ गया फ्रीजिंग पॉइंट इतनी सी कमी होगी ये अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इस इस साले सोल्यूशन के लिए यह वाला हो गया यानी प्योर सालवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डायल्यूट का कम कंसनट्रेटेड का फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता है जितना सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा उतना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी ज्यादा आएगी तो स्टूडेंट ये आपने पॉइंट याद रखना है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास पॉइंट वन मोलर सोडियम कुल है पॉइंट टू मोलर सोडियम कुल है पॉइंट थ्री मोलर सोडियम कुल है तो डिप्रेशन कहां पर ज्यादा होगी जो ज्यादा कंसनट्रेटेड हुआ दो पॉइंट थ्री मोलर हुआ किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा जो ज्यादा कंसनट्रेटेड हुआ तो स्टूडेंट ये था डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू और उनकी ट्रिक्स टेक्निक पे बात करता हूं स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब कर दें इस केमिस्ट्री सुपर किंग पे आप प्लेलिस्ट में जाएं वहां पे बीटा के हवाले से फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट पूरा कोर्स मौजूद है आप देख सकते हैं और इस साल मेरा टारगेट भी फर्स्ट ईयर है ईटा के लिए इसी को हमने खत्म करना है लेकिन इफेक्टिव खत्म करना है आपने अपने जूनियर को गाइड करना है कि पहले दिन से अगर आप ईटा तैयारी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री सुपर किंग के साथ लिंक हो जाए वहां से आपको बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन ट्रैक मिलेगा मिलेंगी और इन आपकी केमिस्ट्री काफी इंप्रूव होगी स्टूडेंट कुछ एमसीक्यू पे बात करते हैं पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फ्रीजिंग पॉइंट किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा स्टूडेंट याद रखना जिस सोलूट को डिजॉल्व करने से ज्यादा पार्टिकल बने सोल्यूशन के अंदर ज्यादा पार्टिकल उसने प्रोड्यूस किए वो ज्यादा डिप्रेशन काज करेगा जब वो ज्यादा डिप्रेशन काज करेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा 
जिस रूट को डिजॉल्व करने से सालवन में सबसे कम नंबर ऑफ रूट पार्टिकल हुए वो कम डिप्रेशन काज करेगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा मेरे पास है पॉइंट टू मोल ग्लूकोज जब एक मोल ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करेंगे एक मोल ग्लूकोज मालिकूरी बनेंगे तो पॉइंट से पॉइंट ही बनेंगे यानी पहले केस में पॉइंट टू नंबर पार्टिकल होते हैं दूसरा केस है पॉइंट टू मोल सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के एक फार्मूला यूनिट से दो आयन बनते हैं एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन यानी एक मोल सोडियम क्लोराइड से दो मोल आयन बनेंगे दो मोल पार्टिकल बनेंगे पॉइंट टू से फिर कितने बनेंगे एक से दो तो पॉइंट टू से पॉइंट फोर तो दूसरे केस में हमारे पास पॉइंट फोर एवगार्डो नंबर पार्टिकल है सोल्यूशन के अंदर तीसरा स्टूडेंट हमारे पास है पॉइंट वन मोलर बैरियम क्लोराइड अब यहां पर स्टूडेंट अगर डायरेक्ट देखेगा तो वो ये समझेगा पॉइंट वन मोलर कंसेंट्रेशन कम है तो इसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी सबसे कम होगी यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा अब देखें पॉइंट वन क्या है हमारे पास बेरियम क्लोराइड का एक मोल जब बेरियम क्लोराइड को होता है मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं इससे तीन आयन बनते हैं एक मोल से तीन मोल आयन बनते हैं तो पॉइंट से पॉइंट मोल पॉइंट थ्री नंबर आयन यानी पॉइंट टू ग्लूकोज के अंदर पॉइंट टू नंबर पार्टिकल 0.2 मोलर सोडियम क्लोराइड के अंदर 0.4 एवोगार्डो नंबर पार्टिकल 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड के अंदर 0.3 एवोगार्डो नंबर पार्टिकल है तो जिसमें पार्टिकल कम हुए वो कम डिप्रेशन काज करेगा फ्रीजिंग पॉइंट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा किस में सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल है 0.2 मोलर ग्लूकोज के अंदर तो स्टूडेंट इसका कम डिप्रेशन होगी और इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा याद रखना स्टूडेंट अगर मोलरिटी सेम हो मोलरिटी सेम हो तो फिर क्या करना है फिर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल देखने हैं कि कितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर वो प्रोड्यूस करेगा जो ज्यादा करेगा वो उसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा याद रखना डिप्रेशन ज्यादा होने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा एनवर्स रिलेशन इनका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा होता था डायरेक्ट रिलेशन था अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो यानी उस साइन ना बन सकते हो फिर मोलैलिटी सेम हो फिर मोलैलिटी सेम हो फिर वो इक्वल डिप्रेशन काज करेंगे फॉर एग्जांपल, 0.2 मोलर ग्लूकोज 0.2 मोलर शुगर 0.2 मोलर यूरिया अब चूंकि इन सब के एक मोल से एक मोल पार्टिकल ही बनते हैं तो फिर इनमें डिप्रेशन सेम होगी इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा इन सोल्यूशन का सेम होगा उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ आया होगा स्टूडेंट मेरा दूसरा एमसीक्यू एट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट जीरो फाइव मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उस आयन नहीं बनते यानी पॉइंट जीरो फाइव मोल का मतलब पॉइंट जीरो फाइव मोल ही है तो वाटर के अंदर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा अब स्टूडेंट इसको दो तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं एक कैलकुलेशन से एक ट्रिक्स है देखें जब वाटर के अंदर एक मोल सोलूट हो तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है वन पॉइंट एट सिक्स एक मोल सोलूट हो जब एक मोल रूट एक किलोग्राम वाटर के अंदर हो तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है कितना 0.05 मोल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0.05 मोल इन वन के तो जब वन मोल हो एक के के अंदर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 कम हो जाता है तो वाटर का वैसे जीरो है जब कम होगा तो माइनस वन होगा माइनस वन ठीक है स्टूडेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट मोल सोल्यूशन क्या होगा यानी एक मोल सोल्यूशन वाटर के अंदर हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस वन पॉइंट एट सिक्स इसको स्टूडेंट आधा कर लें इसको भी आधा करेंगे पॉइंट फाइव मोल सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इसको टू साइड आप डिवाइड करेंगे तो ये बनता है माइनस पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट जीरो फाइव मोल जो पॉइंट पॉइंट फाइव मोल जो सोल्यूशन होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा पॉइंट नाइन थ्री सेंटीग्रेड अब स्टूडेंट क्या करें इस डेसीमल को इधर लाए इस डेसीमल को भी इधर लाए पॉइंट जीरो फाइव मोल सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस पॉइंट जीरो नाइन थ्री सेंटीग्रेड ये मैंने आपको ट्रक से सॉल्व करा दिया पॉइंट जीरो फाइव मोल सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा माइनस पॉइंट जीरो नाइन थ्री सेंटीग्रेड ऐसा ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट ऐसा यस हमारे पास ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है याद रखना स्टूडेंट वाटर के अंदर तमाम सोल्यूशन जिस चीज का मर्जी सोल्यूशन बनाए उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में होगा दूसरा तरीका आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप पहले डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होता है किसके स्टूडेंट के एफ एन टू मोलैलिटी के एफ एन टू मोलैलिटी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कैफ क्या होता है स्टूडेंट वाटर का कैफ होता है वन पॉइंट एट सिक्स वन पॉइंट एट 
मोलैलिटी कितनी है पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो फाइव मोलैलिटी होती है अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा इसको मैं कैलकुलेशन ट्रिक से सॉल्व करूंगा कैसे कैलकुलेशन ट्रिक से सॉल्व करूंगा अब देखना स्टूडेंट मैं क्या करूंगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू वन पॉइंट एट सिक्स इन टू इसको मैं अगर मैं डेसीमल हटा देता हूं लेट्स पॉज में डेसीमल हटा देता हूं तो मैं लगाऊंगा फाइव इस डेसीमल को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो मैं लगाऊंगा पॉइंट तो नीचे में टेन लगा देता हूँ ऐसा कर सकता हूँ मैं यस मैं ऐसा कर सकता हूँ इस डेसीमल को मैं इधर ले आऊँ तो नीचे एक और जीरो लगा दूंगा डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा वन पॉइंट एट सिक्स इंटू फाइव डिवाइडेड बाई वट टेन इंटू टेन टेन इंटू टेन हंड्रेड को ऐसे लिख दूंगा सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट वन डिवाइड बाई टू सिंप्लीफाई कर दिया इसको और सिंप्लीफाई करूँ इसके साथ डेल्टा टी एफ बात जाएगा पॉइंट नाइन थ्री डिवाइड बाई टेन पॉइंट नाइन थ्री डिवाइड बाई टेन को जब मैं सॉल्व करूँगा देखें इस डेसीमल को मैं इधर ले आऊँगा इस डेसीमल को इधर ले आऊँगा पॉइंट जीरो नाइन थ्री पॉइंट जीरो नाइन थ्री डिप्रेशन आई है जब पॉइंट जीरो फाइव मॉलर सोल्यूशन होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगी पॉइंट जीरो नाइन थ्री यानी वैसे वाटर जीरो पे फ्रीज करते हैं कमी कितनी आई है पॉइंट जीरो नाइन थ्री तो पॉइंट जीरो नाइन को जीरो से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यानी जो कमी आई है जो डिक्रीज हुई है वो हमें हमारे पास आ गई तो जीरो माइनस पॉइंट पॉइंट जीरो नाइन थ्री हमारे पास आता है माइनस पॉइंट जीरो नाइन थ्री वही ऑप्शन बन जाता है दूसरा तरीका ये एक ट्रैक्स है कैलकुलेशन दोनों से मैंने आपको सिखा दिया जी अब स्टूडेंट हमारे पास हमारे पास नेक्स्ट एम सी है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर इनमें से वाटर के अंदर कौन ज्यादा डिप्रेशन काज करेगा स्टूडेंट मैंने आपको एलिवेशन एंड बॉलिंग पॉइंट में भी समझाया है जब कंसेंट्रेशन परसेंटेज में दी है जाए सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का हो फिर जिसका मोलर मैस कम होगा वो ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा मेरे पॉइंट को समझना जिसका अगर इक्वल परसेंटेज हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो तो जिसका मोलर मैस कम होगा वो ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा ज्यादा प्रोड्यू यहां पे हमारे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है यानी परसेंटेज में हमें दिया हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसका मोलर मैस कम हुआ वो ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट काज करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर या कौन ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट काज करेगा ऐसा भी हो सकता है ग्लूकोज का मोलर मैस होता है स्टूडेंट कितना वन एटी शुगर का थ्री यूरिया का सिक्सटी अब यूरिया का मोलर मैस कम है टेन परसेंट यूरिया सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 10% शुगर और 10% परसेंट ग्लूकोज से बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इसका मोलर मैस कम है जब परसेंटेज सेम हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़े मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस होगी तो स्टूडेंट 10% परसेंट यूरिया जो सोल्यूशन है यह ज्यादा डिप्रेशन काज करेगा यानी टेन परसेंट यूरिया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा तो हमारा ऑप्शन इसने क्या कहा कौन ज्यादा डिप्रेशन काज करेगा 10 परसेंट यूरिया सोल्यूशन ये वही बॉयलिंग पॉइंट वाली बात है जो मैंने आपको समझा चुका हूं अगर आपको परसेंटेज दी हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो जिसका मोलर मैस कम होगा वो ज्यादा कोलिगेट प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा यानी एलिवेशन में वो ज्यादा बॉयलिंग पॉइंट में ज्यादा एलिवेशन काज करेगा वेपर प्रेशर में ज्यादा कमी करेगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा करेगा जब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा करेगा तो उस वाले सोल्यूशन का फिर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा अगर ऐसी बात आती विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ऑप्शन ये होता विच ऑफ फॉलोइंग हैव मोर फ्रीजिंग पॉइंट अगर परसेंटेज बराबर हो तो जिसका मोलर में सबसे ज्यादा हुआ वो कम कोलिगेटर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करेगा वो कम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस करेगा फ्रीजिंग पॉइंट में कम कमी प्रोड्यूस करेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे क्या होगा ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा किसका है 10 परसेंट शुगर सोल्यूशन का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट तो याद रखिएगा कुछ और एमसीक्यू पे बात करता हूं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू पे बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट जीरो वन मॉडल एक्व सोल्यूशन ऑफ यूरिया सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज इन द रेशो ऑफ जरा पॉइंट को समझना स्टूडेंट हमारे पास तीन डिफरेंट सोल्यूट के सोल्यूशन है जिनकी मोलैलिटी सेम है अब देखें पहले मैं इस कंसंट्रेशन को छोड़ देता हूं मेरे पास यूरिया का अगर एक मोल हो एक मोल यूरिया से एक एवगाडो नंबर पार्टिकल बनेंगे स्टूडेंट अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक मोल हो तो उससे 
एक मोर सोडियम क्लोराइड से दो एवोकाडो नंबर पार्टिकल बनेंगे एक मोर सोडियम क्लोराइड देखें एक मोर सोडियम क्लोराइड जब डिजॉल्व होगा तो एक मोर सोडियम आयन बनाएगा और एक मोल क्लोराइड आयन बनाएगा सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का एक मोल से सोडियम सल्फेट ये चीज होती है जब इसको आयोनाइज करेंगे दो सोडियम आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन यानी एक मोल सोडियम सल्फेट से तीन मोल यानी तीन अवगाडो नंबर पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे अब स्टूडेंट अगर इन तीनों के एक एक मोल हों तो इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगी सबसे ज्यादा कौन करेगा सबसे कम कौन करेगा यूरिया यूरिया की वन होगी डिप्रेशन वन उसके मुकाबले में ये डब टू रेशो से डिप्रेशन करेगा ये थ्री रेशो से करेगा अब अगर मैं क्या करता हूं देखें स्टूडेंट पॉइंट को समझना सबकी कंसेंट्रेशन जब इनकी सेम हो कोई भी वो कंसेंट्रेशन हो इनके पार्टिकल के दरमियान क्या रेशो है वन रेशो टू रेशो थ्री कोई भी कंसेंट्रेशन हो अगर सबकी कंसेंट्रेशन बराबर रखें तो इनके पार्टिकल के दरमियान जो रेशो होगी वन रेशो टू रेशो थ्री जो पार्टिकल के दरमियान रेशो होगी पार्टिकल की तादाद के दरमियान रेशो होगी वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैग्नीट्यूड में रेशो होगी याद रखना अब यूरिया कम डिप्रेशन काज करेगा सोडियम उसके मुकाबले में ज्यादा करेगा सोडियम क्लोराइड चूंकि उसके दो मोल वगार्डन दो वगार्डन नंबर पार्टिकल है सोडियम सल्फाइड और ज्यादा करेगा तो क्या रेशो बनेगी आप इससे समझ सकते हो तो हमारे पास रेशो बनेगी वन रेशो वन रेशो वन नो वन रेशो टू रेशो फोर नो वन रेशो थ्री रेशो टू नो वन रेशो टू रेशो थ्री यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट यानी अगर तीनों की कंसेंट्रेशन बराबर हो यूरिया सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड तीनों की कंसेंट्रेशन बराबर हो इनके पार्टिकल में ये रेशो बनती है वन रेशो टू रेशो थ्री जो पार्टिकल की तादाद में रेशो बनेगी वही कोलिगेटअप प्रॉपर्टी के मैग्नीट्यूड में रेशो बनेगी तो स्टूडेंट इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बगैर किसी कैलकुलेशन के ट्रिक के साथ नेक्स्ट रूड मेरा एमसीक्यूज है विच मैथड इज नॉट यूज इन द मयरमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा मैथड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में की मयरमेंट में यूज नहीं होगा बैकमैन मेथड लैंड मेथड रेस्ट मेथड नान ऑफ दीज स्टूड हमें पता है बैकमैन और रेस्ट मेथड को हम यूज करते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की मयरमेंट में लैंड मेथड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज में यूज होता है तो ये यूज नहीं होता तो हमारा ऑप्शन होगा बी एज आर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट जो मैं आपके लिए एमसीक्यू लिखता हूं टॉपिक के बाद ये बहुत रिसर्च से लिखता हूं इससे हर एंगल से वो टॉपिक फिर क्लियर हो जाता है यानी ये तुक्के पे नहीं लिखे जाते कि कोई बुक कोई कीद उठा के लिख दी जाए ये टॉपिक के हर एस्पेक्ट को कवर करके मैं पांच छह एमसीक्यू लिखता हूं इसलिए इनको आप लाजमी अंडरस्टैंड किया करें इन पर लाजमी फोकस किया करें लाजमी प्रैक्टिस किया करें नेक्स्ट स्टूड मेरे पास एमसीक्यू है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझने की कोशिश करना ट्रैक इसमें यूज होगी मेरे पास एमसीक्यू है एफ वन सेवेंटी वन ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन फाइव हंड्रेड ग्राम वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वेल बी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा याद रखना स्टूडेंट जितना मर्जी है सुरूट हो जितना मर्जी है सालवेंट हो जब सुरूट को सालवेंट में डालेंगे प्योर सालवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम ही होगा प्योर वाटर कहां पर फ्रीज होते हैं जीरो पे तो जीरो नहीं हो सकता जीरो से ऊपर भी नहीं हो सकता इसका मतलब है ये दो ऑप्शन आउट हो गए ट्रैक नंबर वन कि जो मर्जी है सुलूट की तादाद हो जो मर्जी है सालून की तादाद हो जब उनको मिक्स करेंगे जो सोल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सालवन के फ्रीजिंग पॉइंट से लाजमी कम होगा तो दो ऑप्शन आउट हो गए दो रह गए अगर आपने तो कभी मारना है दो पे मारना है फिफ्टी परसेंट चांस हो जाएगा स्टूडेंट ट्रैक समझना देखें अगर वन मोलर सोल्यूशन हो क्या हो स्टूडेंट वन मोलर सोल्यूशन वन मोलर सोल्यूशन कितना डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर में काज करता है 1.86 सेंटीग्रेड 1.86 सेंटीग्रेड वन मोलर सोल्यूशन यानी बॉयल करेगा वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में 1.86 सेंटीग्रेड कमी करके यानी वो फ्रीज होगा माइनस वन सेंटीग्रेड जब वन मोलर सोल्यूशन हो वाटर के अंदर किसी भी चीज का वन मोलर सोल्यूशन हो तो वो फ्रीजिंग पॉइंट में 1.86 सेंटीग्रेड की कमी करता है यानी वन मोलर सोल्यूशन फ्रीज करता है माइनस वन सेंटीग्रेड अब सुन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है जी यहां पे हमें दिया हुआ है कि शुगर क्या है कि शुगर का 171 ग्राम है और कितने में 500 में डिजॉल्व हुआ है वाटर के अंदर तो सुन जब 342 ग्राम डिजॉल्व हो शुगर 1000 ग्राम के अंदर तो वन मोलर होता है चले मैं आपको यहां पे दो तरीकों से समझा देता हूं 342 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो वन ग्राम वाटर के अंदर वन मोलर सोल्यूशन होता है 
इसको मैं आधा कर लूँ क्या बनता है शून्य वन सेवेंटी वन इसको भी आधा कर लूँ क्या बनता है फाइव हंड्रेड वन सेवेंटी वन ग्राम शुगर डिजॉल्व करूँ फाइव हंड्रेड ग्राम वाटर के अंदर फिर भी वन मोरल फिर भी वन मोरल तो अब स्टूड वन सेवेंटी वन ग्राम जब शुगर के फाइव हंड्रेड ग्राम वाटर में डिजॉल्व करेंगे वन मोरल सोल्यूशन बनेगा तो वन मोरल सोल्यूशन कितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट काज करता है वन पॉइंट एट सिक्स सेंटीग्रेड कितने पे वो फ्रीज होता है माइनस वन पॉइंट एट सिक्स सेंटीग्रेड एक तो आस्पेक्ट ये है एक इस तरह आप समझ सकते हो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है अब स्टूडेंट देखना अगर मैं सेवनटीन पॉइंट वन ग्राम शुगर डिजॉल्व करूं फाइव हंड्रेड के बजाय फिफ्टी ग्राम वाटर के अंदर ये भी क्या करेगा ये भी वन मोल सोल्यूशन होगा ठीक है मैं सलूट का कर रहा हूं उसी रेशियो से सालवेंट भी कम कर रहा हूं देखो मैंने क्या किया इस डेसिमल को यहां भी शिफ्ट कर दिया इधर से इस डेसिमल को यहां भी शिफ्ट कर दिया अब वन मोलर सॉल्यूशन कब बनेगा ये भी आप एम हो सकते हैं जब तीन सौ बयालीस ग्राम को थाउजेंड ग्राम में डिजॉल्व करें वन ग्राम को फाइव में डिजॉल्व करें सेवनटीन ग्राम को फिफ्टी में डिजॉल्व करें यह सब कैसेज में वन मोलर सोल्यूशन बनेगा और इन सब कैसेज का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा क्यों सेम होगा क्योंकि पार्टिकल की तादाद सेम होगी यानी जो मोलैलिटी है वो सेम होगी जब मोलैलिटी सेम होगी तो फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा इन सब का फ्रीजिंग पॉइंट तमाम सोल्यूशन कितना होगा माइनस वन पॉइंट एट सिक्स सेंटीग्रेड ये तो ट्रिक है इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं तो स्टूडेंट दूसरा तरीका भी आपके पास है वो कौन सा तरीका है कि हमारे पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पहले फाइंड कर लेना किसके बराबर होता है कैफ एन टू वट वेड ऑफ सोल्यूट एन टू थाउजेंड मोलर मैस ऑफ सोल्यूट एन टू वेड ऑफ सॉलमेंट ऐसे भी कर सकते हो अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू वन पॉइंट एट सिक्स वेड ऑफ सोल्यूट कितना है स्टूडेंट वन सेवेंटी वन एन टू थाउजेंड मोलर मैस कितना है सोल्यूट का शुगर है थ्री फोर्टी टू वेड कितना है सालमेंट का फाइव हंड्रेड ऐसी बात है स्टूडेंट अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया था समझने बात को इसको सिंप्लीफाई करें टू बन जाएगा इसको सिंपलीफाई करें टू बन जाएगा टू टू से कैंसिल हो जाएगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वन पॉइंट एट सिक्स सेंटीग्रेड ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है तो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है वाटर का कमी आई है वन पॉइंट एट सिक्स तो कितने पे फ्रीज करेगा माइनस वन पॉइंट एट सिक्स पे यह दूसरा तरीका है इसी एम को सॉल्व करने का तो स्टूडेंट ये थे आज के एम ये था आज का मेरा टॉपिक जिसमें मैंने कोलिगेट प्रॉपर्टी यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया नेक्स्ट जो मेरी कोलिगेट प्रॉपर्टी आएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो आसमार्टिक प्रेशर से रिलेटेड होगी और फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाऊंगा जैसा हम वांट हाफ फैक्टर कहते हैं वांट हाफ फैक्टर क्या है कोलिगेट प्रॉपर्टी में उसको कैसे यूज किया जा सकता है और उससे रिलेटेड एम सी क्यू खास तौर पर नर्स जी और नम्स के अंदर अगर आ जाए या फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है वो भी आपको मैं समझाऊंगा लेकिन सारी बातों से ऊपर याद रखिएगा केमिस्ट्री सुपर किंग आपका चैनल है जितना आप इसे प्रमोट करेंगे उतना मुझे स्पिरिट मिलेगा उतना आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आया करेगा अल्लाह ताला आपका और आपके अल खाना का हामी नासर हो थैंक यू वेरी मच